Well, it's great to be back. Het is heerlijk om weer terug te zijn. We're going to study now about marriage. Dit is een, uh, een studie over het huwelijk. How many of you are married? Hoeveel van u zijn getrouwd? Wow. <laughs> You're the only one that's not married. Er zit hier één ongetrouwd persoon. Oh, and by the way, you know, if anybody's interested, he's up here on the front row. Als iemand uh, belang bij heeft. <laughs> he's not very pretty. Oh, dat is een hele knappe jongen. But he doesn't look like he would eat very much. Maar het, hij ziet er naar uit dat hij niet veel eet. All right. Let's go to the book of Romans. Wij gaan lezen in het boek de brief van Paulus aan de Romeinen. Chapter 8, verse 28. Hoofdstuk 8, vers 28. Okay. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Here we have one of the greatest declarations of comfort and strength in the Christian faith. Hier vinden wij een van de grootste uitspraken van, van troost en bemoediging uh, in, in ons hele, vanuit de hele schrift. That God works absolutely everything. In years from now, this pain will mean nothing. Over duizend jaar dan heeft deze pijn van nu niets meer te betekenen. But the conformity to Christ that it creates in me will have eternal value. Maar de gelijkvormigheid aan Christus die die pijn in mij bewerkstelligt, die heeft eeuwige waarde. Do you agree with that? Bent u het daarmee eens? I hope you do. Ik hoop dat u het ermee eens bent. Because the same thing will, must be said about your own life. Want hetzelfde uh, kan ook gezegd worden van uw leven, van jouw leven. If your greatest goal is conformity to Christ. Als jouw hoofddoel in dit leven is om gelijkvormig te worden aan Christus. Then everything that happens in your life has purpose. Dan heeft alles wat er gebeurt in jouw leven dat heeft een doel en heeft zin. And you can accept everything in your life with joy. En dan kan je ook de dingen in jouw leven aanvaarden met vreugde. If I did not have this in my mind. Als ik dit niet in mijn achterhoofd zou hebben, I'd be dan zou het mij verpletteren. I would wake up in the and say, why, why, why? Dan zou ik s'morgens opstaan en dan zou ik het uitroepen, waarom, waarom, waarom? What value is there to all this Welke waarde heeft al dit lijden nou? I want to ik wil ervan wegvluchten. I want it to go away. Ik wil ervan wegrennen. Ik But wil dat het weggaat. But if I know it is being used by God to conform me to the image of Christ, then I can rejoice. Maar als ik weet dat de Heere God het gebruikt om mij te vormen naar het beeld van zijn Zoon, dan kan ik, erin, kan ik mij erin verheugen. How many of you understand what I'm saying? Hoeveel van u begrijpt wat ik zeg nu? You say, what does that have to do with marriage? En dan vraagt u zich af, oké, okay, wat heeft dat te maken met het huwelijk? Absolutely everything. Dat heeft alles te maken met het huwelijk. Because what is the purpose of marriage? Want wat is het uiteindelijke doel van huwelijk, van het the, huwelijk? The same thing. Hetzelfde. To conform you to the image of Christ. Uh, om jou gelijkvormig, meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. That is the purpose of marriage. Dat is het doel van het huwelijk. Some, are you, some of you are married and you struggle in your marriage. Sommige van jullie zijn getrouwd en je, je hebt het moeilijk in je huwelijk. You say that you and your wife are not compatible. En je, je zegt misschien dat jij en je vrouw niet bij elkaar passen op de een of andere manier. You're completely different. Dat jullie zo verschillend zijn. She doesn't meet your needs. En dat zij niet jouw behoeften vervult. You don't meet hers. En dat jij haar behoeften niet kan vervullen. 
You wonder, did you marry the right person? En je vraagt je misschien af of je met de juiste persoon bent getrouwd. Because marriage just isn't what you thought it would be. Want het huwelijk is niet geworden wat je ervan gehoopt had. The problem is you have wrong thoughts about marriage. Het probleem is dat je verkeerde gedachten hebt bij het huwelijk. Your ideas about marriage come from Hollywood and the television and the make believe. Ja, ja, jouw ideeën over het huwelijk die komen uit Hollywood en van de televisie en van de maakbaarheidsidee. And it does not come from scripture. Maar het komt niet van de schrift. Have you seen these they've got these dating services now that you can call up and 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 find someone who's just like you so that you can go on a date with them. Tegenwoordig heb je allemaal van die dating sites en dating organisaties die je helpen dat je iemand kan vinden die helemaal bij je past. Do they have those here? Bestaan die hier? And you know what the main thing that they say? Weet je wat het hoofdding is wat ze zeggen? You can find someone who is compatible with you. Je kunt iemand vinden bij wie jij helemaal kan aansluiten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden die precies is zoals jij. That's a scary thought. Nou, dat is een beetje beangstigende gedachte. You can find someone who likes everything you like. Je kan iemand vinden die precies daarvan houdt waar jij van houdt. Do you like pizza? She likes pizza. Jij houdt van pizza, zij houdt ook van pizza. You hate cats, she hates cats. Jij, jij haat katten en zij haat ook katten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden net als jij. That's not the will of God. Maar dat is niet de wil van God. Rarely will God give you a mate that's compatible to you. Heel zelden zal de Heer je iemand geven um, bij wie jij helemaal past. Why is that? Waarom is dat zo? Is it because he hates you? Is dat omdat hij je haat? And wants your life to be miserable? En dat hij eigenlijk wil dat je niet gelukkig zou zijn? No, it's he has a greater purpose. Nee, hij heeft een hoger doel. The Lord will often bring two people together who are very incompatible. De Heer brengt vaak twee mensen bij elkaar die in zekere zin niet helemaal makkelijk in elkaar schuiven. And even he doesn't let them realize it until after they've got married. En vaak dan uh, zorgt hij ervoor dat ze dat niet eens beseffen totdat ze getrouwd zijn. It's Tot almost, ze getrouwd it's almost zijn. like he blindfolds you. Het lijkt wel alsof hij hen een beetje verblindt. And then after you get married, he pulls the blindfold off. En als je helemaal getrouwd bent, dan uh, trekt hij de blinddoeken weg. And you go, what have I done? En dan vragen de omstandigheden in ons leven is dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. That is the great goal of what God is doing in your life. Dat is het grote doel wat de Heere God heeft met wat Hij doet in jouw leven. And it is the great goal of everything. En dat is ook het, het grote doel van alles. But the question is, is it your goal? Maar de vraag is, is het ook jouw doel? Is it your greatest desire? En is het jouw grootste verlangen? Is the greatest passion of your life to be conformed to the image of Christ? Is het grootste verlangen van jouw hart om ook gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus? And are you willing to accept anything that is the will of God to make you like Jesus? En ben je ook bereid om alles te aanvaarden in jouw leven wat Gods wil is, wat Hij ook gebruikt om je aan Hem gelijkvormig te maken? Let me give you an example. Nou, ik wil je daar een voorbeeld van geven. Um, I am in pain right now. Op dit moment voel ik pijn. I live in pain. Ik leef eigenlijk met pijn. Both my hips have been replaced. Allebei mijn heupen zijn vervangen. My wrist is mostly metal. Mijn, uh, mijn pols bestaat hoofdzakelijk uit staal. When I go through the uh, metal detector in the airport, it goes off and the police always have to check me out. Als ik door de detectiepoorten op het vliegveld ga, dan gaat het alarm altijd af en de politie moet mij altijd onderzoeken. I have things growing off my bone going into my spinal cord. Ik heb uh, bepaalde dingen die groeien vanaf bepaalde beenderen die in mijn ruggengraat groeien. And sometimes I just want to scream. En soms wil ik het wel uitschreeuwen van de pijn. What's the purpose of it? Uh, welk doel heeft het? How can I be happy? Hoe kan ik gelukkig zijn? The purpose of it is that I be conformed to the image of Christ. Het doel daarvan is dat ik meer gelijkvormig word aan Jezus Christus. And I 